老师刚刚所提到的部分，我想呃，大家也知道，日澳这份协议哦，当然就是这个协定，当然就是对于中共。啊的一个围堵哦，这个大概也是我们看起来像美中对抗里面所延伸必然的一个现象哦。我想中共一定会非常的不开心跟不高兴哦。大家也很好奇这份协定未来到底会啊造成整个啊中国的哪些的一些影响哦。那大家也会好奇中共会做什么样的一些反制哦，特别是大家反问一个问题：那那中国没有盟友吗？像当日澳也在做这样的结盟，日澳美在做结盟，亚太地区在做这些串联整合的时候，那中国的盟友在哪里？中国没有盟友吗？老师怎么看呢？呃，日本和澳大利亚签订这个深化双边防务合作的协定啊，再加上日本和澳大利亚各自增强自己的国防能力，都直接构成对中共的军事压力。呃，最近啊，美国有个智库兰德公司的有一位专家，是中国和日本问题专家，他叫 Scott h a r o l d 他告诉美国之音，在美国一旦卷入台海冲突的情况下，美军几乎这个肯定会以日本为基地行动。那中国的军事规划者呢，几乎肯定早就认识到了，任何与台湾的军事冲突都不可避免的会变成与美国和日本的军事冲突。那日本近来的所作所为，可能会大大的削弱解放军监视台海、瞄准和打击的能力。同时呢，中国也要努力来保护自己用来征服台湾的这些资源，免遭日军的战路战这个阻击和打击。所以他说，中国应对美国和台湾的挑战已经很难了。那日本的参与呢，只会让本来就非常困难的挑战变得更加困难。前面提到那位美国空军情报官阿什利也指出，一个不仅愿意允许在其领土上进行战争，并愿意以自己的军队参战的日本，可以为华盛顿和台北的威慑努力提供决定性的优势。所以，对台湾来说，日本和澳大利亚开创这种新局面，台湾是第三方受益者，甚至可以说是最大的受益者。因为这个印太地区，北起日本，南到澳大利亚，台湾是居中间，又是中美冷战的前沿。那么，当仅靠日本呃，仅靠台湾的日本和远离台湾的澳大利亚，积极配合美国的印太战略，主动采取行动的时候，他无疑就可以分散中共海军的军力，迫使中共啊要做出南英北抗的海军部署，就是南面要应付澳大利亚，北面要抗美军和日本。那么这就相应的减轻了台湾的压力。那这种宝贵的战略上的支持是台湾求之不得的，也是中共深为头痛的。那我去年在一系列文章和节目当中都谈到，中共强占南海的公海海域，建造人工岛、筹建军事基地，军事上的战略目的呢，就是要把南海内海化，作为他海军基地的后方安呃海军舰队的后方安全基地。因为中共的渤海湾、还有青岛、舟山等等港口，不但水深有限，而且离台湾和日本的西南群岛很近，所以他海军基地、呃海军的舰队啊，没有办法在渤海湾和东海它的各个军港安全的进行补给维修。这就是为什么他想用南海作为舰队的海上基地。我们都知道，太平洋战争的时候。日本的联合舰队有一个安全的濑户内海做海上基地，那么它庞大的舰队是可以在海上散开停泊，又有安全的外围防空网，在这个包围这个内海的陆地上。但是呢，一旦澳大利亚和日本开始了防务合作，中共的这个南海舰队的海上基地呀、啊，就面临着两面的威胁，因为它北面呢是有日本的压力，就是这个。南海，它要正在建的这个海上基地啊，就变成腹背受敌了。北面有日本的压力，南面有意大澳大利亚的压力。那美国海军从关岛出发呢，也可以随时让中共海军啊，不得不面临三面包围。面临三面包围的情况下，共军就必须重新构建它的战略和战术，难度就成倍的上升。刚才主持人问中共在印太地区有盟友吗？我想啊，除了北韩那个，这个政治上靠不太住，军事上没多大用的个穷小弟，中共没有盟友，他是一头孤狼。
。我看到日这个德国的《时代周报》（Die Zeit） 去年九月三十号刊登过一篇文章，标题就是“强大的孤独”。那么，德国之声是介绍了这个作者，他叫 m a r t i s s e n 他的主要观点，德国之声介绍。就是说，他认为啊，印太地区俨然是二十一世纪大国地缘政治新的逐鹿之地。他介绍了美国、澳大利亚、英国最新的这个印太安全联盟，就是阿库斯，还有美日印澳四方安全对话，然后认为美国正在同中国的部分的在亚太地区的这个相关国家编制一张联盟的网络，对崛起的中共形成包围。眼下的华盛顿啊，当人们在这个讨论中国问题的时候，对中国的这个敌对态度，的确让人联想起冷战时期的意识形态对立。然而，也可以理解，就为什么中国在建立自己的合作和同盟方面会如此困难重重。尽管中国却变得越来越强大，但它依然是一个没有朋友的大国。这就让我想起中国古代典籍啊。孟子当中两句话，孟子我们都知道是《四书》《论语》《孟子》这个《大学》《中庸》里面的一部。那孟子这个书里有两句话，叫做“得道者多助，失道者寡助”。那么在战国时期，儒家这个代表人物孟子的年代啊，他讲的“得道失道”，这个“道”呢是指正义和仁义。这两句话的意思是说。一个国家的君主如果站在正义仁义方面，就会得到多数人的支持帮助；而违背了道德和仁义，就必然陷于孤立。那么，如今呢？世界和平、民主的普世价值，就是当今世界的道。那中共想要用对外扩张来把它专制、恐怖的制度延伸到境外去，自然就会被孤立。所以啊，中共在经济上一时的繁荣和军事实力上的强大。丝毫改变不了他在世界上的孤立处境。那台湾呢，倒是得到多助。我们今天的节目其实讲的就是这个亘古不变的道理。